欢迎来到频道 Daily Star News， 订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容：袁冰妍将携四部剧霸屏，男主个个实力不足，不追简直可惜了。袁冰妍算得上是九零后小花中演技好、发展前景也比较好的一位演员了。袁冰妍的成名作是大热剧《琉璃》，但是袁冰妍在《琉璃》之前就已经小有名气了。爆红剧《老九门》，袁冰妍在剧中饰演二月红的气质，所以在剧中袁冰妍不是主演，但袁冰妍凭借虐心的爱情戏，还是圈了一波粉。再后来就是在《江夜》系列中的莫珊珊了，袁冰妍饰演的莫珊珊真的是冰雪聪明，我见犹怜，让人看了就有一种心生的保护欲。只可惜不是女主，最后也没能和男主在一起，也成为了观众中心的意难平。再后来就是和秦俊杰主演的《听雪楼》，不要看袁冰妍是那种小鸟依人类型的人，她演起侠女来真的是太带劲了，英姿飒爽，在杀敌人的时候手起刀落，快准狠，一点也不含糊，真的很有侠女的风范。说起来，袁冰妍可以算得上是一个戏痴了，别的演员一般来说都是有一两部带播剧就算得上是高产了，毕竟有人气的演员都喜欢上综艺。这样比较轻松，但袁冰妍就不一样。到目前为止，加上袁冰妍正在拍摄的电视剧，一共有四部待播了，所以袁冰妍真的算得上是圈中的劳模了。雷霆令，雷霆令，听名字就知道，这是一部讲述的打击犯罪的剧。袁冰妍在剧中饰演的是一名警察，不过袁冰妍是特别出演，并不是主演，所以戏份可能不是很多。但不管怎样，这样剧情好。人设出彩，也一样可以吸引观众共情的。雷霆令虽然袁冰妍不是主演，但该剧的阵容一点都不低。男主是金汉饰演的庄严。金汉虽然因为古装剧《君九龄》中的古装扮相被嘲，但是金汉的现代装可以说是很帅气了。剧照中的金汉一身黑，眼神犀利，拿着枪，就像一个猎人在等待自己的猎物一样，太有剧毒剧的氛围感了。该剧的女主是秦海璐，在剧中担任的队长。其实秦海璐的长相偏御姐型，真的很适合演这种大女人的角色。这次饰演的队长白桦，相信又能给大家带来不一样的体验。前面已经说过，雷霆令的演员配置一点都不低，除了以上三位，还有刘端端、淳于珊珊、吕良伟、王龙正，可以说是大牌云集了。祝青好。祝青好是袁冰妍继《琉璃》大火后接的第一部剧，在剧中袁冰妍饰演的是一位活泼开朗的郡主，做天做的，后来却喜欢上了锦衣卫沈燕。虽然两人在一起的过程有些曲折，不过好在结局是皆大欢喜的。该剧的男主角沈燕是郑业成主演的，郑业成演了很多的电视剧，算是实力派了，但奈何人气不高。不过郑业成的演技倒是无可挑剔，就像在镜。双城中一样，男女主都被吐槽了个遍，但郑业成却偏偏凭演技杀出一条血路，真的是太不简单了。《落花时节又逢君》，《落花时节又逢君》是一部仙侠剧，也是袁冰妍继《琉璃》后第一部仙侠剧，同样也是她和《琉璃》中的浩辰二搭。仙侠剧一直都是以虐恋为主，也是最能吸粉的题材，所以两人都指望这剧能再爆一把。从剧照上看，《落花时节又逢君》想火一把一点都不难。袁冰妍在剧中的造型相当出众，甚至比《琉璃》中的造型还是好看，所以光从颜值上来说就已经赢了一半了。该剧的男主是刘学义，刘学义的演技和颜值一直都是无可挑剔的，只是缺少了代表作。相信《落花时节又逢君》后，刘学义的人气能大增，而且刘学义的未来前景很好。欢瑞的一哥是任嘉伦，现在欢瑞捧的人是程昱，再下一个就是刘学义了。从欢瑞让刘学义当主角就能看得出来，欢瑞有意捧他了，所以红不红只是时间问题了。倾城一清欢，袁冰妍真的很适合，也很喜欢拍古装戏。目前袁冰妍正在拍摄的就是古装剧《倾城一清欢》，饰演的是医术精湛、为自保而装疯卖傻的凤家嫡女九儿。而男主是钟汉良饰演的，他是一个表面上冷酷无情，实际上把情藏于心的一个人。不得不说，钟汉良真的很厉害。
基本上每部戏都能有不小的火花，和谭松韵的《锦心似玉》，还有近期的《余生有你》都小火了一把。可见倾城亦清欢，有袁冰妍和钟汉良已经成功了一大半了。而且该剧老戏骨特别多，其中就有王艳、高曙光、田妞、陈子涵、岳岳丽等等。所以该剧只要剧情过关，成功出圈不是难事。袁冰妍真的是一个很努力的小花，长得温婉大气。不知道大家喜欢看他的剧吗？